algoritmer. Det är ett begrepp som vi hör allt oftare i media och i alla olika möjliga sammanhang. Och i en något förenklad form så kan man beskriva en algoritm som steg för steg instruktioner för hur man löser ett problem eller förverkligar en idé. Och det här hittar vi i läroplanen redan i årskurs 1 2 där vi introducerar programmering i matematik. Där man pratar om programmering just i de termerna, steg för steg instruktioner. Så algoritmer är alltså grunden för både de program vi skapar själva men också för alla de digitala tjänster och system som vi använder. Men det kanske inte är så lätt att se kopplingen mellan de biltangentryck vi gör på Bibotten eller de block som vi använder i Scratch med till exempel Googles sökmotor, Facebooks flöde eller ett avancerat kontrollsystem i ett flygplan. Men de bygger allihopa på samma grundläggande principer. Vi har en algoritm och för att den algoritmen ska kunna komma till ett resultat så behöver den någon typ av indata. Till exempel använder den sökter eller flygplanets sensordata. Och utgående från det så gör den då steg för steg beräkningar och beslut i en given ordning för att kunna skapa ett resultat eller det som man då också kallar för utdata på det aktuella problemet. Så om problemet är till exempel då att vi ska hålla ett flygplan på rätt kurs så kanske vi har som indata information om bland annat vart vi är på väg, vinden och olika typer av sensordata. Och då kan det här utdatat eller resultatet vara information som hjälper till att ta flygplanet till rätt destination. När Googles sökmotor introducerades 1996 fick alla som sökte med en given söktarm exakt samma resultat. Så oberoende av vad vi sökte efter så fick vi samma resultat. Och det fungerade med hjälp av en så kallad PageRank-algoritm som räknar ut vilka sidor som är den mest, bästa matchen för ett givet sökord. Och de här resultaten presenteras sen i den ordningen. Men så, så enkelt funkar det inte längre. Utan idag så består sökmotorn av flera algoritmer som också tar hänsyn till många andra typer av data. Som till exempel språk, vilken typ av sökning vi gör, var vi är när vi gör den här sökningen, hur aktuell den är, vilken sökhistoria vi har, olika inställningar, vad vi har gjort tidigare på nätet och så vidare. Så idag, om flera personer gör exakt samma sökning på Google, så kan de ändå få helt olika resultat. Så målsättningen är att ge sökresultat som så bra som möjligt passar in på våra behov och intressen just för stunden, just när vi gör den här sökningen. Och på samma sätt om vi tänker till exempel på sociala medier så finns det algoritmer som väljer ut vilka inlägg som vi med största sannolikhet är mest intresserade av. Medan när de här tjänsterna kom så presenterades oftast alla inlägg i kronologisk ordning. Och tittar vi till exempel på rekommendationsalgoritmer i Spotify eller Netflix så ger de oss förslag på filmer och musik som vi troligtvis kommer att gilla utgående ifrån vad vi har tittat och lyssnat på tidigare. Nu då kommer man fundera att det här låter väl jättesmart. Nätet är ju helt fullt med information och vi kan inte på något vis ta till oss allting. Dessutom skulle vi ju ändå bara scrolla förbi sånt som inte är intressant. Men att algoritmerna gör osynliga val för oss kan också ha negativa konsekvenser. Vi riskerar att till exempel få en allt snävare världsbild samtidigt som olika resultat och flöden leder till en ökad polarisering i samhället. Det blir svårare att se andras perspektiv. Och de här bubblorna som byggs upp fungerar som ekokammare där de åsikter som finns i en viss bubbla förstärks. Eftersom algoritmerna i allt högre utsträckning då bygga på olika typer av data för att fatta beslut. De indata som skickas in spelar en betydande roll i vilka resultat vi får. Så därför lyfts också den här frågan om vilka data som används. Om de här data är fördomsfulla eller felaktiga, om de är sneva eller innehåller missförstånd, så kommer resultatet inte heller att bli riktigt rätt. Det kan också innehålla fördomar, resultatet kan också bli fel. I vissa fall är det kanske inte så farligt, medan det i andra sammanhang kan få stora negativa följder. Till exempel kan det leda till att en person inte får den typ av bidrag som hen borde, att vissa personer sållas bort på fel grunder i en rekryteringsprocess eller att personer med en viss hudfärg antas ha större risk för återfall och därför får längre straff i en brottssituation. 
Så här allmänt så brukar man säga att skräp in ger skräp ut. Om vi tänker på hur digitaliserat vårt samhälle är så är det klart att algoritmerna har en stor betydelse i vårt samhälle. Inte enbart som grund för våra egna program utan också för att förstå hur de tjänster och system vi använder fungerar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna förhålla oss kritiskt till de resultat tjänsterna ger och ställa krav på de system vi använder. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att algoritmerna i sig, de är ju neutrala. Det är vi människor som skapar dem, som avgör vilka data som algoritmerna ska arbeta på och som sist och slutligen också bestämmer hur de här resultaten ska användas. Så vår roll i det hela är fortsättningsvis väldigt, väldigt stor.